Hey guys, hi, once again, welcome back to the session. This is your master DJ Harsh Priya Manam, live in front of all of you. So, kaise ho mere pyare bachcho aur kaisi chal rahi hai zindagi? Hi, hi, hi to everyone. Hi, Keshav, hi, Shreyas, hi, Uday. Namaskar, 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 adab, shastriya kaal. Ram, 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 Kishan bhai, kaise ho? Hi, Anushka, take my name. Anushka le liya beta tera name. Aur bata, kya? Seva karu. Why am I? Uh, year, uh, some ha something happened, that's why bald. Okay, so kaise ho sare bachcho aur kaisi chal rahi hai zindagi? Very, very welcome to all of you to the session. So, aaj ka session bahut sare bachcho ke demand mein tha, matlab bahut sare bachche demand kar rahe the, isko continuously demand kar rahe the ki sir, ye session to hume chahiye. To yaar, ye batao sabse pehle mere ko, matlab I guess sare bachche janna chahte hain, ispe demand bahut zada aahi rahi thi ki sir, kya karna chahiye? Uh, which is good, which is bad. So, tell me how many kids have already taken admission in school. Mein admission le chuke because it's already May. So, now it's May, so in May, there are many kids who have already taken admission in school. But there are many kids who are already taken admission in school. So, how many kids have already taken admission in school? And those who have yet not taken, they can write not yet. Those who have taken admission in class 11th, those who have not yet taken the admission in class 11th, they can actually write not yet. They can actually write not yet. Me, me, me ka bahut sara dikh raha hai mereko. Ab not yet wala dekhe. No, no, no. Not yet wale dekh le. Chalo bhai. Me, 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 me. Thik hai. To dekho, jo admission le chuke hai. Koi baat nahi. Agar aap admission le chuke ho, to ab to aap badal nahi sakte ho. Kyunki admission mein already paise lag chuke hai. To aapko mein tarika bataunga ki aap kaise, jis bhi board mein aap ho, usse kaise kuch positive nikal sakte ho. और किस तरीके से अपने आप को और ऊपर लेके जा सकते हो ठीक है ये पहली चीज और जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है उन्हें ये बताऊंगा कि भैया कौन सा बेस्ट स्कूल होगा या उन सब के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं ताकि आप अपने आप को ऊपर ले जा सको ठीक है क्लियर है हाँ भाई कल लिया अच्छा कल ही एडमिशन लिया है एक ही दिन पहले हाँ चलो खैर तो शुरू करें आज का सेशन क्या कहते हो जल्दी बताओ शेल बी स्टार्ट रेडी स्टडी पो करें ये और नो मुझे हेलो बोलो हाय तन्मय कैसे हो बेटा सब बढ़िया मजेदार चलो भाई शुरू करते हैं शुरू करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट सारे लोग बिफोर स्टार्टिंग द सेशन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू काइंडली हिट दैट लाइक बटन ऑन दैट वीडियो सारे बच्चे अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सो हिट दैट लाइक बटन सो दैट वी कैन स्टार्ट और जिन जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों अब देखो यार तीन टाइप के स्कूल हुए हमारे पास ठीक है तो तीन टाइप के स्कूल में से कौन सा चुनना चाहिए ये सबसे बड़ा मतलब सवाल रहता है क्यों सवाल रहता है क्योंकि पता है तीनों टाइप के स्कूल मतलब तीन या चार टाइप के स्कूल कह लो प्रिसाइजली सीबीएसई आईसीसी स्टेट बोर्ड्स और डमी तो ये जो चार टाइप के स्कूल रहते हैं ये चार टाइप में सबसे बड़ा सवाल यह रहता है क्या चुना जाए क्यों क्योंकि चारों टाइप का स्कूल अपने आप में काफी डिफरेंट है और डिफरेंट तरीके से काम करता है एक मिनट में पहले ब्राइटनेस बढ़ा दू तो ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम भी करता है तो ये जिस डिफरेंट तरीके से काम करता है तो उस वक्त ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई कौन सा ऐसा स्कूल है जो हमारे हमें हमारे कंपटीशन के प्रिपरेशन में मदद दे सकता है या एटलीस्ट मदद ना दे तो कम से कम रोड़ा ना अटकाए देखो स्कूल डमी क्या होता है बताते हैं बताते हैं जैसे आ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्कूल कहां खड़ा करता है कोई बता सकता है क्या मतलब स्कूल सबसे ज्यादा परेशान कब करता है क्यों करता है क्यों बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं खासकर 11, 12 में जब वो जेई का प्रिपरेशन या नीट का प्रिपरेशन करते हैं क्या प्रॉब्लम देता है स्कूल कोई बता सकता है होमवर्क अच्छा होमवर्क टाइमिंग अच्छा अटेंडेंस ओके ठीक है अटेंडेंस होमवर्क प्रोजेक्ट फीस ठीक है बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं बच्चे यहाँ पे असाइनमेंट प्रोजेक्ट होमवर्क फीस अटेंडेंस और बहुत सारी चीजें तो देखो मुझे जो लगता है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे मुझे फील होता है पर्सनली दैट इज रिलेक्टेंस अबाउट द अटेंडेंस वाला पार्ट दैट दे आर नॉट रेडी टू मैनेज दैट कि भैया अटेंडेंस हमें इतना चाहिए चलो अटेंडेंस मांग भी लो लेकिन अगर मैं कुछ अच्छे अच्छे स्कूल को छोड़ दू तो शायद हर स्कूल वो क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं पाता जैसे सिंपल सी बात है कि मान लो अगर हमारे घर है हमारा घर और घर के बाजू में हमारा एक स्कूल होगा जैसे से फॉर एग्जाम्पल घर के बाजू में आपके है चिंटू पब्लिक स्कूल अब ये जो चिंटू पब्लिक स्कूल है तो ये चिंटू पब्लिक स्कूल जाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी चिंटू के लाइक का ही देगा लाइक जस्ट लाइक चिंटू पब्लिक स्कूल 
अपने टाइप का ही एजुकेशन देगा अब जाहिर सी बात है चिंटू कभी खुद आई नहीं गया तो चिंटू पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कभी आई कैसे जाएंगे इज एंट इट चिंटू खूब खुद कभी आई में नहीं गया हाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आई नहीं जाने वाले कभी बच्चे को आई नहीं निकलवा सकते निकलवा सकते हैं हमारे पूरे कंट्री में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं इनफैक्ट सबसे बेस्ट टीचर वही है जो आई नहीं गए और आई के लिए पढ़ा रहे हैं बट बट द फैक्ट इज कि अगर बच्चा मतलब ये बंदा खुद ही क्वालिटी वाला नहीं है तो ये आई नहीं भेज पाएगा अब मुद्दे की बात क्या है कि जब मैं चिंटू को समझाऊंगा कि देखो सर चिंटू सर बात ऐसी है कि जो बच्चा है उसे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए और उसे क्वालिटी टीचर्स चाहिए जो आपके पास नहीं है तो बच्चे को थोड़ा सा फ्री करो स्कूल का टाइम हटाओ बट चिंटू बाबू मानेंगे नहीं लाइक नहीं हमें तो बच्चों को पढ़ाना है हमें तो 80 परसेंट अटेंडेंस चाहिए नहीं तो हम बच्चों को पास नहीं करने देंगे ये होता है दिक्कत वाला बात ये प्रॉब्लमेटिक थिंग होती है अनडाउटेडली इसके ऊपर कुछ और दिक्कतें होती हैं जैसा कि बच्चों ने बताया कि सर फीस लगती है ज्यादा टाइमिंग बहुत कंज्यूम होता है या जाने आने में प्रॉब्लम होती है बहुत सारी चीजें तो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो पहले कुछ कुछ सिंपल सिंपल चीजें बताते हैं जैसे कि कि अगर मान लो आप सीबीएसई में जाते हो मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई में जाते हैं तो यार सीबीएसई में अच्छी बात क्या क्या है तो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सीबीएसई का जो सिलेबस है वो काफी मदद करता है आपको आई में भी और नीट में भी नीट में तो बहुत ज्यादा मदद करता है ठीक है तो अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो तो सीबीएसई तो स्कूल आपकी मदद करता है बिकॉज उसका सिलेबस उस हिसाब से डिजाइंड है ठीक है तो एनसीआरटी हेल्प यू अलॉट इन बोथ जेई एंड नीट क्लियर चलो सीबीएसई अच्छा है आईसीएसई में जाते हैं तो क्या होता है तो जनरली बच्चों का सोचना होता है आईसीएसई खराब है सीबीएसई वालों के लिए तो आईसीएसई खराब ही है बहुत दानव सा बोर्ड है बहुत ज्यादा पढ़ना होता है लेकिन आईसीएसई में दो फायदे बताता हूं ठीक है अब ध्यान से सुनना पहला आईसीएसई जो है वो फॉरन करिकुलम को फॉलो करता है तो जो बच्चा आगे चल के आउट ऑफ इंडिया जाना चाह रहा है आईसीएससी उसके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा ठीक है पहली चीज दूसरा मान लेते हैं कि सर हम तो बिहार में पैदा हुए हम बिहार में मर जाएंगे हमें बाहर नहीं जाना है कोई बात नहीं बेटा इट्स ओके okay. तो आप अगर अपने देश को छोड़कर नहीं जाना चाहते अपनी मिट्टी आपको प्यारी है तो आईसीएससी में आप एक और फायदा ले सकते हो आपको पता होना चाहिए आईसीएससी का जो लेवल होता है वो काफी टफ होता है अब मुद्दे की बात यह है कि अगर आप टेंथ तक आईसीएससी में पढ़े हो और फिर आप इलेवेंथ में सीबीएसई में जाते हो तो तुम्हें पता है तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो सारी चीजें हैं ना सामने जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो हलवा भी नहीं लगेगा वो तुम्हें दूध भात लगेगा मैं लिख देता हूं यहां पर वो आईसीएससी वाले बच्चे जब इलेवेंथ में सीबीएसई में जाते हैं तो उन्हें सब कुछ दूध भात लगता है दूध भात क्यों अरे सब कुछ बेचारे पढ़ के जाते हैं सब कुछ पढ़ के जाते हैं क्या भैया वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ के जाते हैं वो डिफरेंशिएशन पढ़ के जाते हैं आ, उनके लिए मतलब एक एक कोई भी चैप्टर का नाम ले लो वो सब पढ़ के जाते हैं टेंथ में उन्हें सब पढ़ा देते हैं घोर के पिला देते हैं सब कुछ तो वो एकदम धुरंधर हो जाते हैं तो जब आप इलेवेंथ ट्वेल्थ में जाते हो ना आईसीएससी में और आईसीएससी इलेवन ट्वेल्थ से भी करते हो तो इसका लेवल टफ होने के कारण से आपका जे डबल ई या फिर नीट मतलब ये मक्खन हो जाता है आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो स्कूल वाले इतना ज्यादा पकड़ के रगड़ देते हैं कि आपका मतलब मामला सेट रहता है आपको ज्यादा टेंशन नहीं होती तो आईसीएससी वाले इस बात से खुश हो सकते हैं अगर वो आईसीएससी में हैं तो कि भैया आप इतना टफ पढ़ लोगे कि जेई और नीट आपके लिए आसान हो जाएगा हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीएसई से उठ के आईसीएससी में चले जाना अगर तुम आईसीएससी में नहीं हो तो भाई दूर रहना ये दूर के ढोल है मैं बोल तो रहा हूं मोटिवेट उनको करने के लिए जो आईसीएससी वाले हैं जो सालों से आईसीएससी में पढ़ रहे हैं वही इसको झेल पाएंगे कोई पता चला कि हाँ सर बहुत अच्छा बनाया सर आपने आपने एकदम मजा मतलब मजा दिला दिया सर मौज कर दी सर मौज कर दी और एक बच्चा मोटिवेट होकर सीबीएसई से सर पापा नाम कटाओ सर ने बोला आईसीएससी जाना है सीबीएसई से निकलकर आईसीएससी में चला गया उसकी जिंदगी बदरंग हो जाएगी मतलब बर्बाद हो जाएगा बेचारा उसे लगेगा कि पता नहीं उसके साथ क्या हो गया किसने इतना बड़ा धोखा किया उसके साथ पता जब अगर तुम सीबीएसई से निकलकर आईसीएससी में जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि चोट हो गई है तुम्हारे साथ जीवन तुम्हारा नर्क हो गया क्योंकि बहुत कठिन होता है ठीक है यहां तक समझ के अब स्टेट बोर्ड में तो देखो सिंपल सी बात है स्टेट बोर्ड बेटा राम भरोसे बोर्ड है समझ रहे हो ना ये ये स्टेट बोर्ड का मतलब आप समझ सकते हो सरकारी बोर्ड है तो सारे सरकारी लेकिन ये राम भरोसे है तो स्टेट का सिंपल मतलब ये होता है कि जो स्टेट अच्छे हैं वहां का स्टेट बोर्ड अच्छा होगा जैसे बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं आप सारे लोगों ने कुछ समय पहले 
दिल्ली का मॉडल सुना होगा आपने सुना होगा दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन सुना है क्या किसने किसने सुना है दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन जो कि अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किया गया था ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया में काफी इसका फेम हुआ क्यों क्योंकि इस मॉडल के थ्रू बच्चों के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए तो इसमें काफी इनकी वाहवाही हुई ठीक है अब तो दिल्ली इसका मतलब स्टेट बोर्ड अच्छा है स्टेट मतलब इनका जो हालांकि ये सीबीएसई फॉलो करते हैं बट हाँ इनका मॉडल बहुत अच्छा है ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो एक और स्टेट का पढ़ाई थोड़ा अच्छा रहता है दैट इज वेस्ट बंगाल अगर आप डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल बोर्ड की बात करें तो अच्छा बोर्ड है ए, काफी अच्छी पढ़ाई होती है मैथमेटिक्स का पर्टिकुलरली लेवल काफी हाई होता है बच्चे यहां से बहुत अच्छे अच्छे करके जाते हैं ऐसे ही अगर बात करूं तो महाराष्ट्र बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का भी स्टेटस अच्छा है ठीक है अब कुछ ऐसे बोर्ड भी है जिनका स्टेटस माशा अल्लाह है जैसे माशा अल्लाह स्टेटस वाले सारे लोग जानते हैं अच्छा कौन कौन जान कौन कौन वो न्यूज देखा था रूबी राय ये रूबी राय वाला न्यूज कौन 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 बच्चे ने देखा था रूबी राय बिहार की टॉपर देखा था बिहार बोर्ड नहीं देखा था अरे यार क्या कर रहे हो जीवन जी नहीं रहे हो तुम लोग जरूर देखिए प्लीज ये यूट्यूब पे लिखिएगा बिहार टॉपर जरूर ये वीडियो देखिए बिहार टॉपर रूबी रॉय मजा आ जाएगा लाइक लगेगा वाह हम तो मतलब तुम्हें तुम्हें तब महसूस होगा जब तुम इस रूबी रॉय को देखोगे शी शी हैज बीन द टॉपर टॉपर आई है बिहार में लाइक like, इसको 90 परसेंट आए थे जब तुम इसे देखोगे ना तो तुम्हें महसूस होगा कि यार तुम ना जीव दुनिया के सबसे तेज लड़के हो या लड़की हो तुम मतलब पूरे धरती के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन में से एक हो तुम्हें ऐसा महसूस होगा लाइक like, तुम्हें खुशी हो जाएगी तो ये जरूर देखिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि बिहार में टॉपर्स कैसे होते हैं लाइक like, मैं भी बिहार से हूं आई नो दैट तो आप जरूर देखिए मजा आ जाएगा YouTube पे एक बार सर्च कीजिएगा बिहार टॉपर रूबी रॉय या बिहार टॉपर स्कैम ऐसा करके देखिएगा आप मिल जाएगा आपको बड़े वीडियोस तो आप समझ ही गए होगे ये सारे बोर्ड्स ना ये सुपर बेस्ट बोर्ड है लाइक अल्ट्रा बेस्ट यहां पे आपको हो सकता है कि मतलब 600 का पेपर हो तो उसमें सिक्स मिल सकते हैं तो इसीलिए ये, ये अलग लेवल का बोर्ड है मतलब ये बहुत ही ऊपर लेवल का है तो आम इंसान इसमें ना जाए मतलब फंस सकता है हाँ, अगर आप हायर लेवल के इंसान हो तो आपको 600 में से 650 मिल सकते हैं नो इश्यूज तो उसमें उसमें कोई टेंशन नहीं है ठीक है हाँ आम बच्चे जो नॉर्मल स्टेट बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं दिल्ली अच्छा है वेस्ट बंगाल अच्छा है महाराष्ट्र अच्छा है चलिए अच्छी बात है हाँ कई सारे बच्चे मेरे वीडियो के बाद मुझे पता है कई सारे बच्चे बिहार जाके पढ़ना चाहेंगे मुझे पता है बेटा मुझे पता है तो आपको बता दू बिहार में एक बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसको प्रोडिगल साइंस कहते हैं कभी नेट पे सर्च कीजिएगा प्रोडिगल साइंस यार मजा आ जाता है उस सब्जेक्ट में क्या बताऊं प्रोडिगल साइंस आप पढ़ के देखिएगा मतलब मजा ही आ जाएगा यू विल फील लाइक आहा सब्जेक्ट हो तो ऐसा प्रोडिगल साइंस ठीक है चलिए खैर आगे बढ़ते हैं जोक सपाट प्रोडिगल साइंस में बहुत मजा आता है अब बात करते हैं फाइनल डमी स्कूल अब डमी स्कूल होता क्या है वो समझ लीजिए पहले तो इसको समझाने के पहले मैं बता दू मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी किसी भी बोर्ड या किसी भी टाइप ऑफ स्कूल का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं ठीक है दूसरा डमी स्कूल एक अच्छी चीज या सही चीज नहीं है क्योंकि डमी स्कूल में होता क्या है कि कोई स्कूल होता है मान लीजिए वो सीबीएसई रजिस्टर्ड है या स्टेट बोर्ड रजिस्टर्ड है और उसमें जैसे हर एक स्कूल को एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि आपके स्कूल में बच्चों का इतना परसेंट अटेंडेंस होना मिनिमम जरूरी है तभी उन बच्चों को बोर्ड में बैठने का अनुमति है जैसे सीबीएसई कहती है कि हर एक बच्चे को 75 परसेंट अटेंडेंस मिनिमम होना चाहिए तभी वो बच्चा बोर्ड एग्जाम दे सकता है नहीं तो उसको रोक दिया जाना चाहिए ये रूल कहता है बट कुछ मत वाले होते हैं जो दीवाने होते हैं तो वो कुछ मत वाले क्या करते हैं बोलते हैं अच्छा सीबीएसई हमें सिखाएगी हमें लाइक मेरे को सिखाएगी सीबीएसई की मुझे क्या करना है यह मेरा स्कूल है मैं यहां का मालिक हूं दैट्स ग्रेट तो वो बोलते हैं बेटा इधर आओ इधर राम सिंह इधर आओ बेटा राम सिंह कितने पैसे हैं जेब में राम सिंह बोला सर दस हजार रुपए लो दस हजार लो नहीं नहीं देंगे तुमको स्कूल में पढ़ना है हाँ पढ़ना है एक भी दिन नहीं आना पड़ेगा फिर भी पास कर देंगे हाँ सर ये चाहिए मेरे को ठीक है राम सिंह इधर पैसे लाओ तो राम सिंह ने पैसे दे दिए और यहां राम सिंह को स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और वो मस्त घर पे बैठ के आराम से पबजी खेल रहा है और फाइनल एग्जाम के दिन उसको स्कूल जाना पड़ेगा स्कूल जाके एग्जाम दे देगा और काम बच बढ़िया 
इसे कहते हैं डमी स्कूल ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा ये अच्छी चीज नहीं है तो मैं फिर से बोल रहा हूं ये अच्छी चीज नहीं है और लीगल नहीं है कहे कहा जाए तो लीगल नहीं है बट हमारे भारत देश में कई सारे इलीगल चीजें होती हैं क्या कर सकते हैं तो खैर डमी स्कूल से मेरा ये लेना देना बिल्कुल नहीं है कि आप इलीगल स्कूल में जाए डमी स्कूल से सिंपल मेरा मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा स्कूल है जो अटेंडेंस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है तो वैसे स्कूल को डमी स्कूल कह सकते हो आप कोई ऐसा स्कूल जो अटेंडेंस को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है थोड़ा बहुत आपके कंडीशन को आपके सिचुएशन को देख के आपको रियायत देने के लिए तैयार हो तो वैसे स्कूल को चुना जाना चाहिए ठीक है चलिए डमी स्कूल प्लस कोचिंग इज बेस्ट आई नो दैट आई नो दैट अब अब मैं बता देता हूं कि मैं मतलब किस इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया अब आगे बढ़ते हैं सिंपल सी बात है बुक्स के बारे में जान लीजिए तो भैया इसके जो बुक्स होते हैं बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं सीबीएसई हर जगह आपको मिल जाएगा ऑनलाइन मिल जाएगा और एनसीईआरटी बड़े सस्ते बुक देता है आईसीएससी थोड़ा चोर पब्लिक मतलब सॉरी चोर नहीं है लेकिन हाँ यार महंगा है मतलब मानना पड़ेगा आ, अंग्रेज है ना फॉरेनर है तो एक्सपेंसिव होते हैं इनके बुक्स तो ये यहाँ पे पढ़ने का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है स्टेट बोर्ड सबसे ज्यादा दरिद्र है तो सबसे ज्यादा दरिद्र है सबसे ज्यादा सस्ते होते हैं लेकिन हाँ अगेन ये मेरा मानना है मैं स्टेट बोर्ड में नहीं पढ़ा हूं तो हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं हो सकता है कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड हो जो बहुत ज्यादा पैसे लेते हो मैं कुछ कर नहीं सकता ठीक है अब डमी स्कूल भैया सबसे प्यारा है कोई सिलेबस नहीं कोई स्ट्रक्चर नहीं और कोई टेंशन नहीं क्योंकि क्योंकि राम सिंह ने तो पहले ही दस हजार रुपए दे रखे हैं ना लाइक पैसे दे रखे हैं तो टेंशन नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं है तो ये एक ऐसा प्यारा हाँ कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको सस्ता सर्विस चाहिए मान लीजिए कि नहीं सर हमारे पास दस हजार नहीं है कितना है पांच हजार तो लाओ पांच हजार नहीं सर पांच हजार भी नहीं देंगे हमको दो हजार रुपए का कपड़ा खरीदना है कितना पैसा दोगे तीन हजार लाओ तीन हजार दो तो आप जब डिस्काउंट लेते जाते हो ना तो सर्विसेज और घटती जाती है हो सकता है जैसे अगर आप पूरा पैसा देते तो आपको स्कूल जाने मिलता टीचर्स मिलते बेंच मिलता आपने डिस्काउंट लिया तो टीचर गायब हो जाएगा स्कूल रहेगा आपने और डिस्काउंट लिया तो स्कूल में से बेंचेस गायब हो जाएंगे और बहुत ज्यादा डिस्काउंट मांगोगे ना मांग बोलोगे दो हजार रुपए में पढ़ा दीजिए तो स्कूल ही नहीं रहेगा लाइक like, तुम स्कूल में एनरोल्ड हो लेकिन स्कूल ही नहीं है तो ऐसा भी होता है इन डमी स्कूल में इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है क्लियर है चलिए तो इस बात का ध्यान रखिए भारत है भाई सब होता है यहां पर आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी तो सीबीएसई के जो स्कूल है वो पूरे इंडिया में बड़े आराम से अवेलेबल हो जाते हैं मतलब मतलब उसको कोई टेंशन ही नहीं है आराम से सीबीएसई के स्कूल अवेलेबल हो जाते हैं आईसीएससी के स्कूल्स बड़े कठिन होते हैं क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं जहां अच्छी अच्छी जगह होती है जहां पे लोग समझते हैं विदेश भेजना है बच्चों को वही होता है जहां बच्चे मतलब कई जगह ऐसे होते हैं माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को गांव भेजना है वो आईसीएससी वहां नहीं रहता स्टेट बोर्ड हर जगह हर गली कुचे गांव में स्टेट बोर्ड ही होता है और डमी स्कूल ये आपको खोजना पड़ता है ये बेचारे मतलब ये हमारे हीरे होते हैं हीरे इन्हें बड़े खोज के तराशना पड़ता है निकालना पड़ता है बड़े हीरे जनरली आसानी से नहीं मिलते हैं समझ रहे हो ना ये हीरे हैं तो डमी स्कूल को खोजना पड़ेगा यहां तक क्लियर है अब अब मैं आपको बात करता हूं कि असेसमेंट तो देखो असेसमेंट बड़ा सिंपल सा है सीबीएसई का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो आप जानते हो आईसीएससी का थोड़ा ज्यादा टफ होता है स्टेट बोर्ड का व्यवहार पर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा व्यवहार बना सकते हो और दूसरा डमी तो बेटा यहाँ तो बाबा जी की बुढ़ी चलती है कोई टेंशन ही नहीं मतलब असेसमेंट असेसमेंट सब बाजू में रखो बेटा सब मैनेज हो जाएगा तो आपके पास बाबा जी की बूटी है तो आप बाकी सब मैनेज कर लोगे नो इश्यूज स्काई हॉक इंटरनेशनल स्कूल इज डमी अच्छा ठीक है बेटा यहाँ पे नाम हो मतलब पता चला उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा अच्छा कुछ बच्चे लिख रहे हैं जेएनबी भाई जेएनबी बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय इसमें डमी छोड़िए इसमें आप अगर नब्बे से कम रहोगे तो आपको कुछ नहीं करने देगा तो ये सब बहुत अच्छे रेप्यूटेड स्कूल की बात अलग होती है अच्छा ध्यान रखिएगा एक बात मैं आज आपको जो कंपैरिजन बता रहा हूं ये सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड डमी स्कूल्स ये कंपैरिजन उन स्कूल्स के बीच में है जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जैसे कुछ स्कूल्स होते हैं जैसे अभी बच्चा लिख रहा है जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर आ, आर्मी पब्लिक स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल या फिर आ, सैनिक स्कूल ऐसे ऐसे जो स्कूल्स होते हैं ना इनका रेप्यूटेशन इतना ज्यादा हाई होता है कि यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि स्कूल जाए कि नहीं अरे यहाँ पे टीचर्स अच्छे होते हैं बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं और इनफैक्ट ये तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स बता
जिनके टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और वहां से रिजल्ट निकलते हैं तो बेटा उन स्कूल के बारे में सोचना नहीं सेकेंड थॉट नहीं देना कि अरे हर सर ने बोला था कि ये स्कूल में ऐसी दिक्कत है हम यहाँ जाएंगे ही नहीं पता चला हर सर का पता कटवा दिए ऐसा मत करना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं बात करने जा रहा हूं एक एक बोर्ड के बारे में स्पेसिफिकली कि कौन सा बोर्ड लिया जाना चाहिए और किसके क्या फायदे नुकसान है ध्यान से सुनिएगा आगे बढ़ने के पहले एक वापस से रिक्वेस्ट जिन जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो जल्दी से कर दो चैनल सब्सक्राइब भाई इसी चैनल पे ये यही चैनल है याद करो जिसने सालों से तुम्हें दिशा दिखाई है यही वो चैनल है जिसपे हर रोज आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियोस आते हैं मैं लाता हूं अभय सर लाते हैं स्टडी के वीडियोस भी लाते हैं और ऐसे ज्ञान के वीडियोस भी लाते हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे स्टेट बोर्ड देखो यार देखो यार स्टेट बोर्ड में अब मैं बात कर रहा हूं कॉम्पिटिशन के ध्यान से तो मेरा पूरा फोकस है कि आप जेडब्ल्यू या नीट या कॉमर्स कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो और आप जेडब्ल्यू नीट या कॉमर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टाइम चाहिए क्योंकि टाइम के बगैर कुछ नहीं होगा तो मैं मान रहा हूं कि आपका स्कूल आपकी मदद नहीं कर रहा है मैं आपका मान रहा हूं कि आपका स्कूल आपकी मदद नहीं कर रहा है आपके स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं है अगर ये क्लॉज गलत होता है तो मेरी सारी बातें सही नहीं होंगी अगर आपके स्कूल में अच्छा टीचर है तो आपको स्कूल जाना चाहिए ठीक है अब चलिए मानते हैं कि आपके स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं है वो अच्छा नहीं पढ़ाते वो शायद जेई के लिए पढ़ा नहीं पाएंगे या नीट या कॉमर्स के लिए नहीं पढ़ा पाएंगे तो स्टेट बोर्ड में क्या स्टेटस है तो देखो स्टेट बोर्ड का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे जान पहचान होगी तो बहुत सारी चीजें मैनेज हो सकती है मे बी अगेन आई डोंट नो कुछ स्टेट्स में नहीं मैनेज होता है कुछ स्टेट में मैनेज हो जाता है आपको बताया था एक एग्जांपल तो हमारे जिस स्टेट से टॉपर निकली थी वहां पे सब मैनेज हो जाता है बस मुद्रा पानी होनी चाहिए सब मैनेज हो जाएगा तो अगर आप ऐसे किसी स्टेट में है जहां मैनेज हो जा रहा है दैट्स ग्रेट बल्ले बल्ले आप बहुत अच्छा कर लोगे टाइम मिल जाएगा स्टेट बोर्ड इसीलिए फायदे का सौदा हो सकता है अगर आपका जान पहचान या आपके पिताजी का जान पहचान है तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगर मैं दूसरी बात करूं आईसीएससी की तो आईसीएससी में जनरली मैनेज नहीं होता है जनरली जहां तक मुझे पता है चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं तो आईसीएससी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसा मैनेज वनेज करने का मत सोचिएगा आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा पूरा पूरा सिलेबस करना पड़ेगा हाँ अगर आप अभी तक आईसीएससी में नहीं गए हो और आप सोच रहे हो जाए कि नहीं आईसीएससी तो मत जाइएगा काफी कठिन बोर्ड है चीजें बहुत टफ है सॉल्व करना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप अपने कंपटीशन पे ध्यान नहीं दे पाओगे तो इसीलिए जो बच्चे आईसीएससी में नहीं है वो इसको झेल भी नहीं पाएंगे हाँ कोई ऐसा बच्चा है जो सालों से आईसीएससी में पढ़ रहा है वो कर लेगा ठीक है वो कर लेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं सीबीएसई तो आखिरी के ये दो बोर्ड में बताऊंगा आप सीबीएसई और डमी ध्यान से सुनना एकदम देखो यार सीबीएसई में बहुत फायदे हैं फायदे क्या है पहला तो सिलेबस अच्छा है सिलेबस आपके काम का मतलब रेजोनेट करता है जेई से भी और नीट से भी कॉमर्स का ज्यादा पता नहीं बट हाँ कॉमर्स से भी मोर और लेस रेजोनेट करता है तो सिलेबस सही है स्कूल बहुत रेडिली अवेलेबल हो जाता है आपको बहुत आराम से आप स्कूल खोज लोगे सीबीएसई का स्कूल गड़ी नुक्खड़ हर जगह होता है तीसरा चीज आपको इसके लिए टीचर्स बड़े आराम से मिल जाएंगे टीचर्स आराम से मिल जाएगा कोचिंग आराम से मिल जाएगा मटेरियल फ्री मटेरियल ऑन द इंटरनेट डाउट सपोर्ट सब कुछ मिल जाएगा सीबीएसई प्यारी चीज है तो इन केस कोई बच्चा फर्जीफिकेशन नहीं करना चाहता और डमी उमी में नहीं जाना चाहता तो सीबीएसई जरूर कंसीडर करना बहुत ही अच्छा टाइप का स्कूल होता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं डमी के बारे में बात करते हैं तो फाइनली आप यही सुनना चाहते हो देखो यार पर्सनली अगर मैं बोलूं तो डमी स्कूल मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है हो सकता है अगर आप स्कूल नहीं जाना चाह रहे हो और आपके पास कोचिंग में जो भी कोचिंग में आप पढ़ते हो वहां अच्छे टीचर्स तो ध्यान से समझिए कि अगर आप डमी कैंडिडेट बनते हो तो अटेंडेंस का प्रेशर नहीं होता हो सकता है आपको 40 परसेंट अटेंडेंस 50 परसेंट अटेंडेंस में स्कूल मैनेज कर दे या मान जाए तो अब होगा क्या कि 40-50 या फिर मान लो कोई ऐसा स्कूल है जहां बोले कि आपको 75 परसेंट आना है अटेंडेंस देना है बट वहां पे जरूरी नहीं कि जो क्लास में आप बैठे हो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है आपको उसी का पढ़ना है आप बैठ के अपना पढ़ाई कर सकते हो तो ऐसे स्कूल में फायदा यह होता है कि आपका टाइम बहुत बचता है उस टाइम पे हो सकता है कि आप उस टाइम पे हो सकता है आप अपनी पढ़ाई कर सको तो ये स्कूल का जहां प्रेशर नहीं होगा और अगर आपको ऐसा स्कूल मिल जाता है तो ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड गेट इनरोल इन टू दैट स्कूल कि आपको वहां पे पढ़ने का अननेसेसरी का प्रेशर स्कूल के तरफ से ना हो कि बेटा अभी तो मैं क्या कहते हैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं तेर
परेशान हो जाओगे इजेंट इट या मान लो स्कूल धीरे चल रहा है स्कूल ने अभी अभी सेट शुरू किया है और पता चला तुम ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब कंप्लीट कर चुके हो जबरदस्ती का स्कूल परेशान करेगा फिर वहां पे टीचर्स अपने ईगो घुसा देते हैं मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ना तो पड़ेगा ही स्कूल में हो स्कूल का फॉलो करो वो सब गलत है तो अगर ऐसा कोई स्कूल मिलता है तो प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है ठीक है यू कैन गो फॉर इट नहीं मिलता है तो सीबीएसई चूज कीजिए सीबीएसई सेकेंड बेस्ट ऑप्शन सीबीएसई भी नहीं मिलता है तो थर्ड बेस्ट ऑप्शन इज स्टेट बोर्ड आईसीएसई नहीं स्टेट बोर्ड स्टेट बोर्ड भी नहीं मिलता है देन गो फॉर आईसीएसई समझ आ गया अब अब मैं आपके डाउट्स ले लेता हूं केवी कैसा है केवी बहुत ही अच्छा स्कूल है केंद्रीय विद्यालय टीचर्स की क्वालिटी अच्छी होती है इनफैक्ट uh, टीचर्स इतने अच्छे होते हैं जहां तक मैंने सुना या जाना है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो मान लो आप जेडब्ल या नीट के लिए अच्छा कर रहे हो तो वो जबरदस्ती का उंगली नहीं करते हैं कि तुम्हें स्कूल आके मेरे से ही पढ़ना है दे दे गिव यू द फ्रीडम की ठीक है कोई बात नहीं बेटा तो स्कूल आ जा अटेंडेंस मेंटेन कर ले तो स्कूल में बैठ के अपना पढ़ते रहे नो इशूज तो केवी जहां तक मुझे पता है केवी इज अ वेरी गुड स्कूल ठीक है अमृता वाघ मारे अब यार प्राइवेट स्कूल के बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल हैं और उनका अच्छा नाम है लेकिन वो डिपेंड करता है शहर टू शहर कुछ स्कूल कुछ शहर में कुछ स्कूल अच्छे हैं अब जैसे बैंगलोर है बैंगलोर के जो प्राइवेट स्कूल हैं जो टॉप के प्राइवेट स्कूल है हो सकता है वो बिहार में एग्जिस्ट ही ना करते हो या हो सकता है उत्तर प्रदेश में कोई और स्कूल चल रहा हो तो हर जगह का अलग प्राइवेट स्कूल होता है टॉप का आप अपने शहर का अपने स्टेट का प्राइवेट का टॉप का स्कूल पता कर लीजिए वहां एनरोल कर सकते हैं ठीक है और एक मिनट मैं मैं इधर ले आता हूं ऐसा करता हूं मैं मैं इस वीडियो को इधर ही ले आता हूं रुको और आपके डाउट ले लेता हूं ठीक है नीचे आ जाओ भाई एपीबीएस व्हाट अबाउट झारखंड बोर्ड झारखंड बोर्ड बेटा झारखंड इज अ वेरी गुड बोर्ड समझ गए इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता बेटा झारखंड बिहार प्यारे बोर्ड है लाइक झारखंड है बिहार है उत्तर प्रदेश है ये बोर्ड्स इतने प्यारे हैं ना बेटा तुम्हें प्यार हो जाएगा लाइक यू विल सिंपली लव इट लव यू विल फॉल इन लव विद देम तो ये बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश ये सो खासकर ये सारे बोर्ड्स हैं बहुत अच्छे हैं खैर एनीवेज आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड अच्छा है यार मुझसे अब ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं क्या ही बोलूंगा अच्छा है सी की बात अलग है ठीक है आपको डमी मिलता है ले लीजिए नहीं मिलता है सीबीएसई ले लीजिए पक्का ठीक है एपीएस uh, कैसा है मैं फिर से बता रहा हूँ प्राइवेट स्कूल के बारे में बहुत कम जानकारी है हर जगह का मुझे नहीं पता होगा ठीक है तो डोंट आस्क मी प्राइवेट स्कूल्स डीएवी डी सब अच्छा है डीएवी अच्छा है डीपीएस अच्छा है एपीएस अच्छा है डीपीएस अच्छा है सीपीएस अच्छा है पीपीएस अच्छा जो भी पूछोगा सब अच्छा है ठीक है ऐसे मत पूछो अच्छा रुको एक मिनट मैं पहले बता देता हूँ हाँ भाई तो सुन लो सुन लो सारे लोग सारे लोग रुक जाओ भाई टैगोर लखनऊ तेलंगाना बोर्ड तेलंगाना बोर्ड काफी टफ है अच्छा बोर्ड है अच्छा बोर्ड है टफ है थोड़ा नवोदय विद्यालय कैसा है बहुत ही अच्छा है आग बंद करके आगे बढ़ सकते हो डीएवी डीएवी uh, uh, अच्छा है आर्मी स्कूल बहुत ही अच्छा है सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल भी अच्छा होता है अनडाउटेडली uh, अब अब रियान सूरत अब देखो प्राइवेट स्कूल के बारे में मैं फिर से बता रहा हूँ कुछ नहीं बोलूंगा नो आइडिया अबाउट प्राइवेट स्कूल ठीक है सर फिर डमी बेस्ट ऑप्शन है क्या अच्छा ऑप्शन है बहुत अच्छा ऑप्शन है मिल जाता है तो पकड़ा मत जाना पता चला आप ही उड़ गए सोफियन स्कूल्स आई रियली डोंट नो अबाउट इट स्टेट बोर्ड से स्कूल नो प्रेशर बिल्कुल सही बात है अनुभव भाई कोई प्रेशर नहीं होता है स्टेट बोर्ड कूल होते हैं अनडाउटेडली यस अच्छा एक मिनट डीपीएस डीपीएस इज गुड अबाउट अबाउट हरियाणा बोर्ड भैया बिहार हरियाणा यूपी समझ रहे हो ना समझ रहे हो ना गुजरात बोर्ड अच्छा है हाउ टू स्टार्ट जेई प्रिपरेशन इफ आई एम लेट बेटा जल्दी दौड़िए कुछ लेट उठ कुछ नहीं होता अभी से शुरू कर दो अभी से हमने भी शुरू किया हम एक महीने पहले से शुरू किया है तुम अभी से शुरू कर दो कोई लेट नहीं होता चलो शुरू करते हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल नहीं पता भाई प्राइवेट स्कूल नहीं पता नारायण अच्छा होगा डोंट नो डोंट नो एल एन भाई देखो एल एन एस वी एम अगेन प्राइवेट प्लेयर्स के बारे में ना पूछे प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट माइन कॉलेज प्लस स्कूलिंग कॉम्बो इज इट गुड अच्छी बात है अगर अच्छा है आपको लग रहा है तो अच्छा है इज एल एन नागपुर गुड प्राइवेट कॉल प्राइवेट स्कूल नो आइडिया प्राइवेट स्कूल नो आइडिया ठीक है चलिए अच्छा रुक जाओ पहले रुक जाओ भाई uh, सारे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं वेदांतु भी स्कूल काफी अच्छा है वेदांतु स्कूल नहीं है वेदांतु पढ़ाता अच्छा है ठीक है तो एक मिनट इंफॉर्मेशन सुन लो उसके बाद मैं डाउट ले लूंगा नहीं तो पता चला डाउट लेते लेते काफी टाइम बच जाएगा और उसके बाद फिर मेरे को जाना पड़ेगा तो सुन लीजिए जो जो बच्चे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में जाना चाहते हैं फॉर जेडबल प्रिपरेशन क्योंकि यहाँ पे
वेदांतु आपको नीट का प्रिपेयर करा सकता है और वेदांतु आपको कॉमर्स का प्रिपेयर करा सकता है और साथ ही साथ कोई ऐसे बच्चे हैं कि सर हम बीच वाले हैं तो पीसीएमबी तो वेदांतु आपको पीसीएमबी भी प्रिपेयर करा सकता है माफ कीजिएगा वेदांतु आर्ट्स नहीं प्रिपेयर कराता है तो उसके लिए माफी चाहेंगे ठीक है तो आप जे नीट कॉमर्स या पीसीएमबी ये कोई भी प्रिपरेशन आपको वेदांतु के थ्रू करना है तो आप कर सकते हैं पूरी पूरी मदद की जाएगी ठीक है अच्छी बात यह है कि वेदांतु अपने आप में ऐसा प्लेयर है ऑनलाइन में जो मोस्टली नहीं है जो वेदांतु डाउट सपोर्ट भी देता है और एक लेवल का नहीं थ्री लेवल ऑफ डाउट सपोर्ट देता है थ्री लेवल ऑफ डाउट सपोर्ट का क्या मतलब है समझ लीजिए देखो लाइव सेशन तो सारे देते हैं तो आप नीचे आओगे देखो वेदांतु मैथ दिख रहा है ये चैनल सबसे पहले वीडियो लाइक कर दो और आप जैसे ही नीचे आओगे आपको दिख रहा है क्लिक हेयर टू गेट क्लास इलेवन जे तो आप इसी लिंक पे पहले लिंक पे क्लिक कर लो यहाँ पे थैंक्स कर लो और अब आपको दिख रहा है ग्रेड इलेवन जे डबल मेन दो तो आपने करना क्या है इसमें अगर आप जेई के हो तब तो ठीक है लेकिन अगर आपको नीट चाहिए या कॉमर्स चाहिए तो आप बस एडिट का ऑप्शन दबा लो यहां से अपना क्लास सेलेक्ट कर लो क्लास इलेवेंथ जो भी है क्लास इलेवन ट्वेल्व थर्टी फिर ग्रेड इलेवेंथ का जेई चाहिए ये ड्रॉप डाउन करो देखो सीबीएसई साइंस मतलब पीसीएमबी सीबीएसई कॉमर्स मतलब कॉमर्स फिर नीचे जे फिर और नीचे आओगे नीट सारे कोर्सेज आपको यहाँ दिख जाएंगे एक साल का दो साल का जो लेना चाहो जेई और नीट में सिर्फ दो साल के कोर्सेस हैं बाकी पीसीएमबी और कॉमर्स में एक साल या दो साल जो मन करे ठीक है चलिए मानते हैं मैं जेई का दो साल का चूज करता हूं तो अब जो नीचे आओगे आपको तीन सब्सक्रिप्शन दिखेगा लाइट क्लासिक प्लस तीनों के बारे में बता देता हूं सुन लो लाइट क्लासिक प्लस तीनों में लाइव सेशन आपको मिलते हैं नोट मिलता है असाइनमेंट मिलता है टेस्ट मिलता है और डाउट सपोर्ट मिलता है एक डाउट सपोर्ट वो मतलब आपको क्लास में जो भी डाउट आता है आप सब पूछ सकते हो डाउट एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल बैठा रहता है क्लास में बैक एंड में और आप चैट करके या अनम्यूट अनकैम करके जैसे मन करे आप वैसे डाउट पूछ सकते हो तो डाउट सपोर्ट आपको तीनों में मिलेगा अब <coughs> ये फर्स्ट लेवल है सेकेंड लेवल डाउट सपोर्ट क्या होता है कि अगर मान लो तुम्हें ट्वेंटी फोर डाउट सपोर्ट चाहिए क्लास के बाद भी तो वो क्लासिक वाले बच्चों को अवेलेबल रहता है लाइट में लाइट में आप इन क्लास पूछोगे क्लासिक में आप इन क्लास तो पूछ ही सकते हो लेकिन उसके बाद भी पूछ सकते हो आउट क्लास भी तो ये कैसे क्योंकि वेदांतु आपको एक मोबाइल ऐप देगा डाउट ऐप देगा जिसपे आप डाउट पूछ सकते हो ठीक है प्लस में आप जब जाएंगे तो प्लस में एक और थर्ड लेवल ऑफ डाउट सपोर्ट हो जाएगा आपको एक पर्सनल टीचर भी दिया जाएगा कभी भी कोई कंसेप्ट ना समझ आए डाउट ना समझ आए तो वो प्लस के थ्रू आप मतलब जान सकते हैं ठीक है ये तीन टाइप के सब्सक्रिप्शन हो गए तीनों में तीनों में जो प्राइसेस लगते हैं वो यहां दिए हुए हैं दो साल का प्राइस है ये फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन लाख एट थाउजेंड दो साल के प्राइसेस लाइट क्लासिक प्लस आपको जो समझ आए आप वो ले सकते हैं अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि नहीं सर दो साल का प्राइस एक साथ हम नहीं दे पाएंगे ज्यादा है हमारे लिए कोई बात नहीं आप जब भी क्लिक करोगे सब पे तो सब पे ट्राई फॉर वन मंथ को ऑप्शन देखेगा आप इस वन मंथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए तो आप एक महीने के हिसाब से हर महीने इतना पैसा देते जाइए और पढ़ते जाइए आपके लिए टीचर भी सेम होगा बैच भी सेम होगा कंटेंट भी सेम होगा जो दो साल वाले बच्चों को मिल रहा है मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई साल भर वाले को अलग से पढ़ाएंगे और महीने वाले को अलग से ऐसा नहीं है आपका बैच भी सेम होगा ठीक है अब एक डिफरेंस है कि यहाँ पे बच्चों को जो भी मटेरियल मिलता है वो सारा मटेरियल सॉफ्ट कॉपी मिलता है सॉफ्ट कॉपी मतलब डिजिटल ऑनलाइन यहाँ पे बच्चों को बुक्स मिलती है वो हार्ड कॉपी मिलती है मतलब ऑफलाइन उनके घर पे पहुंचाई जाती है तो ये एक डिफरेंस है दो साल वालों में और महीने वालों में बाकी कंटेंट टीचर क्लास बैच सब कुछ सेम है क्लियर है तो ये मदद वेदांतु आपकी जेई में भी कर सकता है नीट में भी कर सकता है कॉमर्स में भी कर सकता है और और पीसीएमबी में भी कर सकता है समझ गए तो दिस इज हाउ वेदांतु कैन आई एक्चुअली हेल्प यू अब मैं आपको बताता हूं स्कूल के बारे में अब स्कूल के बारे में बात कर लेते हैं तो आ जाओ भाई और कोई डाउट अब जो बचा तो वो देख लेते हैं हाँ भाई आई एम फ्रॉम एकलव्य का पेपर कोई ट्वेल्थ सर एकलव्य पेपर कोई ट्वेल्थ वाला बच्चा भी दे सकता है क्या ट्वेल्थ वाला बच्चा नहीं जो इस बार जेई देने वाला है वही दे सकता है और कोई नहीं आई एम फ्रॉम आईसीएससी शुड आई टेक बिहार बोर्ड प्लीज हेल्प नहीं भाई क्या बात कर रहे हो महिमा ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा आईसीएससी यहां है आईसीएससी यहां है सीबीएसई यहां है डमी यहां है और मतलब स्टेट बोर्ड यहां है तो आप आईसीएससी से सीधा स्टेट बोर्ड आओगे मतलब बहुत बड़ा जंप है मत आओ मत आओ बिल्कुल नहीं ये मत बताए बताए जाओ यार अच्छा यार सुनीता जरूरत है क्या मतलब जरूरी है क्या एनीवेज तमिलनाडु बोर्ड 
पर्सनली आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट तमिलनाडु बोर्ड सो काइंड कांट कमेंट सर यू डू सो मच फॉर ऑल काइंडली मेक अ वीडियो फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स टू प्लीज विद्यांशु जे वेदांतु इज नॉट डीलिंग इन यूपीएससी तो यूपीएससी के वीडियो तो मैं तब बनाऊंगा ना जब वेदांतु उसमें डील कर रहा हूँ वेदांतु सिर्फ के ट्वेल्व में डील करता है तो यूपीएससी के लिए थोड़ा मुश्किल है समझ रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या डाउट है रुक जाओ भाई सर आप बहुत अच्छे हो धन्यवाद अक्षत भाई बकलोल पब्लिक स्कूल कैसा है बेटा एकदम बकलोल है मस्त बकलोल है ये तो बकलोल पब्लिक स्कूल में जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं बहुत ही बढ़िया बकलोली वाली पढ़ाई होती है मजा आ जाएगा ठीक है बाबा डमी स्कूल कैसा कैसे फाइंड करें भाई ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि समझ ही रहे हो लीगल नहीं है तो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है ठीक है माउंट लिटेरा प्लीज टेल प्राइवेट स्कूल नो आइडिया प्लीज डोंट टेल प्लीज डोंट आस्क मतलब यार मेरे को कैसे आइडिया होगा हर जगह का प्राइवेट स्कूल अलग होता है अब हो सकता है यहाँ पे माउंट लिटेरा हो अच्छा नहीं हो तुम्हारे यहाँ माउंट लिटेरा अच्छा हो हाउ कैन आई टेल इज इंटेड सर इफ कोई स्टूडेंट सीबीएसई से आईसीएसई जाए तो क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे सीबीएसई से आईसीएसई जाए तो भैया उसके जीवन में भूचाल आ जाएगा ये काफी इजी बोर्ड है ये काफी टफ बोर्ड है तो बहुत इजी से बहुत टफ में जाओगे तो भूचाल आ ही जाएगा तो प्लीज डोंट डू दिस टाइप ऑफ एडवेंचर ओके आरबीएससी के बारे में बताओ पर्सनली uh, स्पीकिंग राजस्थान बोर्ड अच्छा होगा बट मुझे पर्सनली बोर्ड के बारे में नहीं पता यूपी बिहार इन सब एरिया के बारे में जानता हूं ठीक है आगे बढ़ते हैं सर सेमी डमी मिल गया है वेरी गुड वेरी गुड अनुष्का अच्छी बात है अगर सेमी डमी विद्यालय मिल गया है तो एच विद्यालय पर्सनली इसके बारे में नहीं पता है लेकिन अगर सेमी डमी है तो अच्छी बात है वेर इज सुब्रमण्यन मजे कर रहा होगा कुछ नीचे वर्ड अबाउट गुजरात बोर्ड अच्छी बोर्ड है आई एम स्टूडेंट ऑफ जे एन बी वेरी गुड ऋतुराज बहुत ही अच्छा बोर्ड है सर चैतन्य स्कूल अगेन आई डोंट नो अबाउट प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल के बारे में प्लीज कमेंट मत मांगो नहीं आइडिया यार ज्यादा आइडिया नहीं है आ, आ, अच्छा होगा कोटा कैसा है कोटा अच्छा है क्योंकि कचौड़ी बहुत अच्छी मिलती है और वहां पे दोस्त भी बहुत अच्छे बनते हैं आ, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना है तो मस्त कोटा जाइए एकदम बढ़िया मस्त एंजॉय कीजिए लाइफ एकदम बढ़िया सेट है वहां पे कोटा में सस्ते में रूम मिल जाता है और दोस्त मिल जाते हैं और कोचिंग तो बहुत सारी भरी हुई है तो कोटा अच्छा है कचौड़ी के मामले में कोटा कचौड़ी वेरी गुड आगे सर आगरा अच्छा है सीबीएसई स्कूल हाँ भाई बिल्कुल अच्छा है आगरा का पेठा भी अच्छा है ठीक है आगे आगे रुक जाओ भाई रुक जाओ हाउ इज पार्थ स्कूल प्राइवेट स्कूल नो आइडिया वट अबाउट राजस्थान बोर्ड बता दिया आसाम बोर्ड बेटा पर्टिकुलरली इन बोर्ड्स के बारे में मुझे नहीं पता बट स्टेट बोर्ड है तो मोर और लेस ईजी होने चाहिए गुरु जी महादेव ओके अशोक भाई और क्या और क्या सर टेल अभिषेक सर को बोलो स्टेट बोर्ड का वीडियो भी बनाए अच्छा बोल देंगे सुनीता कर्नाटक बोर्ड पर अच्छा होगा एन डी ए अरे एन डी ए में लाएंगे लाएंगे वीडियो लाएंगे सर आई एस सी से नीट क्लियर करना ईजी है क्या आई एस सी से नीट क्लियर करना ईजी है सीबीएसई से इजियर होगा ज्यादा इजी होगा सीबीएसई से बट हाँ आई एस सी से हायर लेवल होता है आई एस सी का तो लोअर लेवल नीट थोड़ा लोअर लेवल पे ही रहता है तो आप आराम से क्लियर कर लोगे नो इश्यूज सर स्कूल से अच्छी पढ़ाई घर पे होती है ईशान भाई ये हम और तुम समझते हैं ऊपर बैठे हुए लोग नहीं समझते तो वो मुझे भी पता है इसलिए तो डमी स्कूल का ऑप्शन बता रहा हूँ वेस्ट बंगाल अच्छा है वेस्ट बंगाल मैथ्स में काफी अच्छा है तो वेस्ट बंगाल आप मैथ्स मतलब यहाँ के बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत तेज होते हैं तो अच्छा बोर्ड है बिहार बोर्ड टू एलियन लेवल बोर्ड नहीं बेटा ये हायर लेवल बोर्ड है बिहार बोर्ड बहुत हायर लेवल का है ठीक है सर आगरा का कोई अच्छा सीबीएसई स्कूल बेटा नहीं पता है मैं बस आगरा का पेठा जानता हूँ उसके अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ ठीक है सर सीबीएसई से नॉन अटेंडिंग इज इट ओके अगर अलाउ कर दे वो स्कूल तो जन इसी को इसी को डमी स्कूल कहते हैं सीबीएसई नॉन अटेंडिंग तो नॉन अटेंडिंग स्कूल अगर वो अलाउ कर दे तो आप यू शुड गो फॉर इट ठीक है और और एक मिनट रुक जाओ भाई सर वीप्रो कैसा है काफी अच्छा है अनडाउटेडली बच्चों का एक्सपीरियंस आप पूछ सकते हो यही चैट बॉक्स में बता देंगे बहुत अच्छा है प्लीज डू डू फॉर के कर देंगे डीपीएस अच्छा है बाबा गंजे कब से हो गए कुछ टाइम हो गया तो कुछ कर नहीं सकते डमी स्कूल कौन सा होता है जहां पे आपको अटेंडेंस ना देना पड़े नॉन अटेंडिंग स्कूल्स को डमी स्कूल कहते हैं ठीक है सर तेलंगाना बोर्ड अच्छा है सर यूर ग्रेट धन्यवाद सुनीता और कुछ और कुछ राम राम एक मिनट सर सीबीएसई से नॉन अजर अटेंडिंग इज इट ओके बोला तो इट इज ओके के बी में जेई की तैयारी कराते हैं हाँ बिल्कुल कराते हैं आई आई नो तो के बी अच्छा है बोल तो रहा हूँ वी कैन गो फॉर आईसीएससी टू सीबीएसई बहुत आराम से जा सकते हो और बहुत मजा आएगा आईसीएससी से सीबीएसई में जाओगे ना तो तुम्हें बच, मतलब जो तुम्हारे बाजू वाले होंगे ना वो बच्चे लगेंगे जो वहाँ के कंसेप्ट जो वहाँ की पढ
तो अच्छा सुनो 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 अब मुझे नहीं लग रहा और कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन रहा है तो आप सारे बच्चे अगर कुछ डाउट क्वेश्चन बच गया है जो मैं नहीं ले पाया हूँ सही में तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपना डाउट या कमेंट डाल दीजिए आई विल गो थ्रू इट एंड आई रीड इट आउट ठीक है समझ गए चलिए तो अगर यहां तक की बात सब क्लियर हो गई है तो अब आगे बढ़े टाटा बाय बाय बोले देखो देखो यार सारे डाउट में ले नहीं पाऊंगा यू नो दैट तो अब इतने सारे डाउट आ रहे हैं एयरफोर्स स्कूल अच्छा है सीबीएसई प्लस वीप्रो से जई हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा सर बाबा बोर्ड कब अवेलेबल होगा इंडिया में बाबा बोर्ड आने वाला है मैं निकाल रहा हूँ चिंता ना करो सर इज ए सही है सर बेटा मेरे को नहीं पता प्राइवेट स्कूल्स के बारे में मेरे को तो एपीएस का फुल फॉर्म नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो कौन सा स्कूल बोल रहे हो नहीं पता आर्मी पब्लिक स्कूल अगर बोल रहे हो तो वो अच्छा है अगर प्राइवेट बोल रहे हो तो नहीं पता ठीक है गुरु नानक पब्लिक स्कूल अगेन प्राइवेट स्कूल के बारे में कैसे बताऊँ बताओ हाँ देखो सारे बच्चे सुन लो ध्यान से अच्छा सारे जानना चाहते हो कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है देखो सबसे अच्छा स्कूल में बता रहा हूँ बाबा पब्लिक स्कूल सबसे बेस्ट है इंडिया में इसके रिजल्ट्स टॉप क्लास के आ रहे हैं और यहाँ पे जाने के बाद कोई बच्चा फेल नहीं करता है तो बाबा पब्लिक स्कूल में आप जा सकते हो बाबा पब्लिक स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल है पूरे इंडिया का और यहाँ पे फुल छूट रहती है यहाँ पे पैसे भी नहीं लगते सिर्फ बाबा की बूटी दे दो इनको और बूटी देने देते रहो मस्त बढ़िया स्कूल चलता रहेगा फ्री का स्कूल है बाबा पब्लिक स्कूल ठीक है तो जो भी डाउट आ रहा है अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कहां जाना चाहिए बाबा पब्लिक स्कूल ठीक है आंख बंद करके यहीं चले जाओ बेटा समझ गए क्लियर हो जाए सब क्लियर हो जाएगा अरे जेई की क्या बात करते हो तुम क्लियर हो जाओगे पूरा पूरा का पूरा क्लियर हो जाओगे तुम बाबा पब्लिक स्कूल आंख बंद करके जाने का ठीक है चलिए हाँ तो अब अब टाटा बाय बाय बोल दें टाटा बाय बाय बोल दें कि अभी भी अभी भी डाउट है अरे राम बेटा इतने डाउट है प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो बेटा कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो मैं कमेंट पढ़ के उस पर रिप्लाई कर दूंगा समझ गए समझ गए अरे आप तो बाय बाय बोल दो टाटा टाटा बोल दो टाटा बाय 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 अगले अगले सेशन में मिलते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका डाउट नहीं लिया गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए मैं पढ़ के उसको रिप्लाई कर दूंगा बोल तो रहा कर दूंगा ठीक है चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू सी ऑल इन द नेक्स्ट सेशन तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड पढ़ाई करते रहो मजे से बाय बाय